பல இடங்களில் பல தெய்வத்துக்கான கோயில்களை நம்ம பார்த்துருப்போம் அதுக்கான சம்பிரதாயமும் அந்த கோயில் உருவான கதையும் அதை வழிபடுற மக்கள் கிட்ட பார்க்க முடியும் பொதுவா எல்லா கோயில்களுமே கடவுளுக்காக கட்டியிருப்பாங்க ஆனா தாய்லாந்துல இருக்க ஒரு ஊர்ல பேய்க்காக கோயில் கட்டியிருக்காங்க திஸ் இஸ் அவர் சேனல் ஃபிஃப்டி ஃபேட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃபாலோ பண்ணாதவங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஏறத்தால முன்னூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தாய்லாந்துல பேங்காங்ல இருக்க ஃப்ரீ கானோங்கிற பகுதியில நாக் அண்ட் மாக் என்ற ஒரு யங் கப்பிள்ஸ் வாழ்ந்துட்டு இருந்திருக்காங்க நாக்குன்ற பொண்ணு அந்த பகுதியிலேயே ரொம்ப அழகான பொண்ணாகவும் இருந்திருக்காங்க பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ ஒன்றும் அழகாக இல்லாத மாக்க ரொம்பவே லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஊர்லேயே யங் கப்பிள்ஸ்னா அது நம்ம கதையில் வர்ற நாக்கும் மாக்கும் தான் கொஞ்ச நாள்லேயே நாக்கும் கன்சீவ் ஆகிடுறாங்க ஆனால் அவங்க கன்சீவாக இருக்காங்கன்னு அவங்களுக்கும் அவங்க கணவரான மாக்குக்கும் தெரியலை இந்த சுச்சுவேஷனில் தாய்லாந்தில் பழங்குடி மக்களுக்கும் பேங்காங்கில் பஞ்சம் பிழைக்க வந்த மக்களுக்கும் இடையில் போர் நடக்குது அதுக்காக அந்த நாட்டு மன்னர் நாட்டில் இருக்க எல்லா இளைஞர்களும் போரில் கலந்துக்கணும்னு உத்தரவும் போடுறாங்க அதுக்காக இப்போ மாக்கும் போருக்கு கிளம்பிடுறாங்க நாக்குக்கு அனுப்ப மனசே இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அனுப்புகிறாங்க மாக் போய் ரொம்ப மாதம் ஆயிடுச்சு திரும்பி வரவே இல்லை அதே நேரம் நம்ம நாக்கும் கன்சீவாக இருந்தாங்க இல்லையா அவங்களுக்கும் டெலிவரி பெயின் வருது ஆனால் நம்ம நாக் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா என்னுடைய கணவர் வராமல் குழந்தைய பெற்றுக்க மாட்டேன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஊர் மக்கள் எல்லோரும் அவங்க டெலிவரியில் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்காங்க சின்ன பொண்ணு வேற அதுவும் ஊர்லேயே ரொம்ப அழகான பொண்ணு கணவன் இல்லாமல் தனியாக இருக்கான்னு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணி நாக்கா சமாதானம் பண்ணி ஊர் மக்களே டெலிவரியும் பார்க்குறாங்க ஆனால் டெலிவரியில் நாக்கும் அந்த குழந்தையும் இறந்து போயிடுறாங்க ஊர் மக்களுக்கு இது ரொம்ப பெரிய அதிர்ச்சியாக இருக்கு கொஞ்ச டேஸ் போக போக நாக்கோட மரணம் சோகத்தில் இருந்து ஊர் மக்கள் வெளியே வர ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த சுச்சுவேஷனில் தான் போருக்கு போன மாக் போர் முடிஞ்சு திரும்பி ஊருக்கு வர்றாரு அப்போ ஊர் மக்கள் எல்லோரும் நாக்கோட மரணம் பற்றி எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியாமல் மாக்கே வீட்டுக்கு போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கட்டும்னு விட்டுறாங்க இங்கே இருந்து தான் ட்விஸ்டே ஆரம்பிக்குது ஊர் மக்கள் எல்லோரும் என்ன நினச்சாங்கன்னா மனைவி இறந்ததை இவன் எப்படி தாங்க போகிறான்னு நினச்சிருக்காங்க பட் மாக்கோட நடவடிக்கையில் எந்த மாற்றமும் இல்லை ஒரு த்ரீ ஃபோர் டேஸ் போனதுக்கு அப்புறமா ஊர் மக்கள் மாக்கிட்ட எப்படி நீ எந்த கவலையும் இல்லாமல் சந்தோஷமாக இருக்கான்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு மா போருக்கு போயிட்டு இவ்வளோ நாள் வராமல் இருந்தப்பவும் எனக்காக என் மனைவி குழந்தையோட காத்துட்டு இருந்தது மட்டும் இல்லாமல் நான் திரும்பி வந்ததுக்கப்புறமும் என்னை என் மனைவி ரொம்ப நல்லா பார்த்துக்கிறாங்க நான் எதுக்கு கவலைப்படணும்னு கேட்டிருக்காங்க இதை கேட்ட ஊர் மக்கள் அதிர்ச்சி ஆயிட்டாங்க மாக் கிட்ட நடந்ததை சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் மாக் தன்னோட மனைவி டெலிவரி அப்போ இறந்துட்டாங்கன்னு நம்பவே இல்லை வீட்டில் இருந்து அவரோட மனைவி குழந்த கூட சந்தோஷமாக வாழ்ந்துட்டு வந்திருக்காரு நாட்களும் போகுது வருஷங்களும் போகுது ஆனால் நாக்குன்ற பெண்ணுக்கும் அவங்களுடைய குழந்தைக்கும் மட்டும் வயசு மாறவே இல்லை குழந்தையும் வளராமல் அப்படியே இருக்கு நாக்கும் மாறாமல் அப்படியே இருக்காங்க இதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாக்குக்கு டவுட் வர ஆரம்பிக்குது இப்படி இருக்க சுச்சுவேஷனில் ஒரு நாள் நாக் கிச்சனில் குக் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்போது பின்னாடி இருந்து மாக் பார்த்துட்டு இருக்காரு அப்போ கிச்சனில் அவங்க யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்த நைஃப் கீழே விழுந்துருச்சு அது அவங்க குனியாமலே கையை பெருசாக நீட்டி எடுத்துருக்காங்க இதை பார்த்த மாக் ரொம்பவே பயந்து போயிடுறாரு நைட் பாத்ரூம் போகிறதா போய் சொல்லிட்டு அங்கேருந்து தப்பிச்சு அவருடைய வீட்டுக்கு பின்னாடி இருக்க கோயிலை நோக்கி ஓடியிருக்காரு மாக் தன்னை விட்டு போகிறதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட நாக் அவரை பின்தொடர்ந்து போயிருக்காங்க நான் செத்து போயிட்டா என்ன நான் இன்னும் உன் மேலே உண்மையான பாசத்தோடு தான் இருக்கேன்னு அவரை துரத்திட்டே போயிருக்காங்க ஆனால் மாக் அங்கே இருந்த மகாபுத் கோயிலுக்குள்ளே போய் ஒழிஞ்சுக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் நாக் ஊர் மக்கள் மேலே கோவப்பட்டு ரொம்பவே கஷ்டப்படுத்தி இருக்காங்க அந்த ஊர் மக்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு பேய் விரற்ற மந்திரவாதியை வச்சு நாக்கோட ஆவியை ஒரு கலசத்தில் அடைச்சிருக்காங்க அந்த கலசம் ஒரு நதியில் வீசப்பட்டு அதில் இருந்த நாக்கோட ஆன்மாவை ஒரு மீன் விடுவிச்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் வேற ஒரு மந்திரவாதி தன்னோட விழா எலும்பில் நாக்கோட ஆன்மாவை அடைச்சி வச்சிருக்காரு அந்த நாக்குன்ற பேய்க்கு தான் தொழிலாந்து மக்கள் கோயில் கட்டியிருக்காங்க அந்த பேயை வழிபடவும் செய்கிறாங்க நாக் தன்னோட குழந்தையோடு இருக்க சிலைகள் அந்த கோயிலில் வழிபடப்படுது நாக்கோட ஆன்மாவை தன்னோட விழா எலும்பில் அடைச்சி வச்ச மந்திரவாதியோட ஸ்டாச்சுவும் அந்த கோயிலில் இருக்கு இன்னமும் நைட் டைமில் நாக்கோட உருவம் அந்த கோயிலில் சுற்றி நடக்கிறதாகவும் நம்பப்படுது எது எப்படி சொன்னாலும் இது நம்பிக்கையா கட்டுக்கதையான்றதை தாண்டி இந்த பேய் கோயில காதலுக்காக கட்டப்பட்ட ரெண்டாவது தாஜ்மஹால்னே சொல்லலாம் சந்திப்போம் மீண்டும் ஒரு சுவாரஸ்யமான தகவலுடன் நன்றி